The past is a foreign country. They do things differently there. So had the British writer L.P. Hartley in 1953 geskryf, terwijl Alistair Sparks op sy beurt sy 1994 boek oor Suid-Afrika die titel Tomorrow is Another Country gegee het. Philip Buys, voorzitter van die Solidariteitbeweging, sluit by die gedachte aan dier gereeld in sy skrywerk na die ongelijke verdeling en verspreiding van die toekomst in hedendaagse Suid-Afrika te verwijs. Die toekomst is beslis een wildvreemde land. Hulle doen dinge baie anders daar. Een van die eigenschappen van een leeweise in een land, provincie, dorp of buurt waar die toekomst nog nie gebeur het, is dat jou veiligheid en elektriciteits- en watersekerheid buiten jou persoonlijke en selfs jou gemeenskapse beheer is. Die levensnoodzakelijke vereistes vir oorleving en functionering word nog hier die staatbeheer en gereguleer, waarvan die beheerscentrums honderde of selfs duisende kilometers weg is. Pretoria is eenaardig genoeg in beheer van politiering in Kaapstad. Boere in Namakwaland moet hoor hoe die landse president Sil Ramaphosa op een internationale platform verkondig dat daar geen moorde op boere in Zuid-Afrika plaas vind. Die weeskap word opgesal met beerdkracht wat grootlikste danke is aan die corruptie en wanbestuur van een politieke partij vir wie die meeste van die provinciese inwoners nie eers gestem het nie. Die stand van sake in Zuid-Afrika is maar gek, daar waar die toekomst nog nie gebeur het nie. Daar is twee type staatsvorms. Die eerste een is centralisme, wat alles centraal bestuur wordt van een middelpunt af. Die tweede een is federalisme, nou, waar machten afgewentel wordt naar gemeenschappen toe. Nou, die beste voorbeeld van federalisme is Zwitserland. En wat betekent dit? Dat de gemeenschap zelf beheer zal nemen over die staatsfuncties, wat hier Pretoria verrig word of van een stel is om uitgevoerd te word en heel dikwels nie voldoende gedoen word nie. So historisch sit jy eindelijk met die spanning tussen twee groot modellen, die centralistische model en die federale model. Nou, die federale gedachte is die eerste maal verwoord historisch dier Johannes Althusius. En wat Althusius doen is, hy probeer een antwoord gee op die opkomst van die centralistische state. En Althusius werk alternatief daarop uit. Hy sê nee, die macht moet verspreid word dier die hele politieke orde. Vanaf hoog tot laag. Ek denk wat best net moet bijvoeg hier is dat die centralisme, zeker die wees van die centralisme, is om alle macht in elke politieke orde te bundel in die hande van die, van die machthebber. Eskom is die donkerste voorbeeld van die mislukking van centralisme. Als je land so groot is in Afrika het, jy het een regering, je het een monopolie wat dan kracht moet verskaf, as daar iets fout gaan daarmee, dan het die hele land elektriciteitsprobleem. You get one system and it basically, if you get local governments, they only exist to implement the national government's plan at that local level. Er is geen beter voorbeeld as die onlangse COVID-19 inperk het nie. En om net een voorbeeld te maak, een uh, klein café in Veldruf in die weeskap, daar bly net een paar duizend mense in die gemeenskap. Het is een uh, groot perceel met drie of vier tafels. Het is baie makkelijk vir die eienaar van daar die café om die tafels uit mekaar uit te skuif en social distancing en allerhande dinge toe te pas. Maar toe ons die level 5 inperking gekry het in april van 2020, Toenig was dit een nationale edik wat toegepas is met die groot geldtengse winkelcentrum in gedachte waar al daar duisende mense by mekaar kom en hulle moet uit mekaar uitgehou word en die president sê somme hoor jy hulle nie, hulle moet by die huis bly. Maar die, die café in Veldruf moet dit ook nagekom. Nou indien een mens een gedecentraliseerde bestel gehad het, dan sê so dit duidelik gewees het, die plaaslike gemeenskap kan sê hoor jy, maar ons het nie die probleem wat die groot bevolkingscentra in Kaapstad of in Pretoria of in Johannesburg het nie. Ons is een klein dorpie, ons hoef nie hierdie streng maatregels toe te pas nie. En dit beteken die beesagheerde hier in ons omgeving kan anhou floreer, kan anhou geld maak, kan anhou die mense wat al werk betaal. Maar hulle het nie die geleentheid gehad nie. En dis het ons gesien dat baie beesagheerde recht oor die land, vooral in klein gemeenskap ook, hulle dere moes sluit. Net omdat die centrale staat besluit het oor die ons moet alles toemaak. In die vroege negentigs, toe die groot omwendeling in die land gekom het, 
was federalisme nooit werkelijk op die tafel geplaas as alternatief nie. Die Nationale Partij en die ANC destijds was al twee centralistische partije wat mag centraal beheer het en dit is die model wat hulle geken het. Ja, dit was wel genoemd die woord federalisme, maar het was nooit oorweeg als een ernstige alternatief nie. Whether it was what seemed like what was British rule or National Party, Afrikaner rule or now post-94 ANC rule, it's this idea that, that South Africa is best managed by a strong central authority. Die werkelijkheid is, jy sê, met een sterk regering, een sterk centrale regering, wat geweldig baie mag het, en eindelijk hulle idees van hoe die samenleving moet lyk op die gemeenskap aftrek. En, en die punt is, dat dit leid tot meer spanning, dit leid nie tot minder spanning. Zuid-Afrika is groter as Britannia, Ierland, Nederland, België, Denemarke, Griekenland en Italië gesamentlik. If you are the mayor of Johannesburg, you are basically running a small country. As jy bijvoorbeeld na kaart van Zuid-Afrika of van Afrika kyk, en jy sê die punt neer in Kaapstad, waar die parlement is, en jy trek een lijn tot by die noordelike grens, daar by Messina. Hoe ver is hy afstand van iemand wat argument wat alweer in Kaapstad groot geword het, wat die Kaapse kultuur red, om het so te stel, en in die parlement in Kaapstad sit en wette maak wat van toepassing is op mense wat in Messina bly, wat heel te malle ander kultuur met ander werkelijkere is, so volgens die logica kan iemand wat in Messina sit, wette maak, wat van toepassing is op mense wat in Malawi, in Zambie, in die DRK en selfs in Tanzania sit. Federalisme sê, sê vir so van hierdie toestand, oké, okay, ons het verskillende oplossinge vir elke probleem, elke toestand. Federalisme en confederalisme gaan beide daar oor dat mag gedecentraliseer word. Met ander woorde, dat de plaaslike gemeenskap een groter seggenskap het by voorbeeld oor hoe hulle belastinggeld aangewend word. Oor besluiten wat geneem moet word, oor hoe hulle eie gemeenskap regeer moet word. En een gemeenskapse besluiten kan dalk anders wees as een ander gemeenskap. Wanneer jy vir mense dit op die manier verduidelik, dan raak federalisme, dan raak groeiende autonomie vir hulle een tasbare concept. Iets wat hulle uiteindelik sal kan omhels. Gelukkig hoef ons nie in pikdonkerte die pad na selfbestuur dier federalisme te vind nie. Ons wereld is rijk aan voorbeelde van federale stelsels van alle soorte op vele continenten. Die Italiaanse provincie van Zuid-Tirol wordt de beduidende vlak van selfbestuur en autonomie gegin, wat bestaan uit de weie reeks wetgevende en uitvoerende machten, als ook een fiscale bestel wat het toelaat om 90% van zijn inkomsten te behou, terwijl dit een netto bijdraar tot die nationale begroting bly. Zuid-Tirol is seide 2016 die rijkste provincie in Italië en een van die rijkste in de Europese Unie. Zuid-Tirol het in 2022 50 jaar van autonomie gevier. Autonomie is een vorm dat niet alle competenten beim Staat zijn, sondern dat de Staat in uh, einen Teil der Zuständigkeiten, der Aufgaben an die Länder Das heißt in diesem Fall, das heißt, der Staat sagt, diese und diese Zuständigkeiten bleiben bei mir, wie zum Beispiel das Heer, die Polizei, internationale Verträge, EU-Verträge. Aber innerhalb des Staatsgebietes übertrage ich einen gewissen Anteil an Zuständigkeiten, wie zum Beispiel die Förderung der Landwirtschaft, die Industrie, Handwerk, die Schule, die äh, äh, Urbanistik, Landschaftsschutz, Sanität und so weiter, übertrage ich an die Region, in diesem Fall an das Land Südtirol. Autonomie very often is an instrument of minority protection, like for example here in South Tyrol, although we are speaking it's a territorial autonomy because it's valid for the whole territory. Historicamente l'Alto Adige dalla seconda alla fine della seconda guerra mondiale ad oggi è stata una terra abbastanza frastagliata eh, politicamente. Abbiamo avuto una serie di tensioni dovute alla, alla voglia di autonomia e di salvaguardia della propria cultura, della propria identità da parte del gruppo tedesco eh, e ladino per eh, diciamo, non essere omologati al resto del tessuto sociale italiano. Si wissen, dass wir bis 1919 bei Österreich waren. Und 1919, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind wir von Österreich als sogenannte Kriegsbeute abgetrennt worden und sind zu Italien gekommen. Aber deswegen äh, sind, haben wir trotzdem unsere Kultur beibehalten äh, und deswegen sind wir auf einmal von einer Mehrheit aus Österreich 
zu einer österreichischen Minderheit in Italien geworden. Und äh, der Faschismus in den 20er, 30er Jahren wollte diese österreichische Minderheit auslöschen. In 1922 Mussolini got into place and into powers and uh, he abolished from one day to another the German language in public space. He abolished uh, German place names, he abolished German teachers or administrators. Er hat verboten, dass deutschsprachige Schulen uh, hier eingerichtet werden. Alle Verbände, Vereine und so weiter wurden verboten. Das heißt, man wollte uns zunächst Majoris, also man, man wollte uns assimilieren. Es hat nur italienische Schulen gegeben. Nachdem aber die Bevölkerung sich nicht assimilieren lassen hat, hat man uns majorisieren wollen, in der Form, dass man Betriebe hier angesiedelt hat, Großbetriebe, Leute aus dem Süden hierher gebracht hat, damit wir in Minderheit gebracht werden. Und äh, erst 69, 1969 haben wir eine Einigung gefunden durch das sogenannte pa Paket, wo festgelegt worden ist, welche Zuständigkeiten äh, sollten vom Staat auf das Land Südtirol übergehen. In 1972 das second autonomy statute was drafted and came into place and after that the big difference was that now the powers were with the pro were with the province and not anymore within the region. With with the constitutional reform in 2001, we had the situation that the regions and the provinces got more autonomy and were decentralized. Ich glaube, die Situation in Südtirol ist heute an einem Punkt angelangt, an dem die Volksgruppe, die deutsche und ladinische Volksgruppe als Minderheit in diesem Staat. Il più grande successo che abbiamo raggiunto con l'autonomia, di cui quest'anno si festeggiano i 50 anni, è sicuramente il fatto di avere rispetto al resto d'Italia delle materie di cui noi siamo autonomi al 100%. Questo vale sicuramente per l'intendenza della cultura sia per il gruppo linguistico tedesco che per il gruppo linguistico italiano. Della cultura e delle proprie radici viene mantenuto con lo studio in prima lingua, con la lingua tedesca e poi per quello che riguarda il gruppo linguistico ladino anche con la salvaguardia delle proprie culture e tradizioni, soprattutto della lingua ladina. Jahrzehnte lang, bei neue 100 Jahre anderen leidvollen Geschichte doch eine sehr große Leistung war, dass wir heute in Südtirol diese Situation vorfinden, wo sich auch die deutsche und ladinische Volksgruppe nicht nur zu Hause fühlen können, sondern auch ihre eigene Kultur leben können und ihre, eigene, ihre, ihre eigenen Lebensumstände eigentlich selbst zu einem ganz großen Teil bestimmen können. Dass wir die Politik so gestalten können, dass wir uns wiederfinden in der Politik, dass wir eine Politik für unser Land für unsere Verhältnisse machen können und nicht das tun müssen, was Rom uns vorschreibt. Im Jahr 2010 war es mir vergönnt, gemeinsam mit Gleichgesinnten einen Verein zu gründen, der sich um die Freundschaft zwischen den Afrikanern und den Südtirolern. Der Verein Südtiroler Freundeskreis der Afrikaner hat vor allem das Ziel, von Südtirol aus einerseits Entwicklungsprojekte in Südafrika, die der afrikanischsprachigen Minderheit zugutekommen, zu unterstützen, andererseits aber auch Afrikaner und ihre Anliegen hier in Europa zu vertreten. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass, die Afrika, dass wir den Afrikanern ein bisschen zeigen können, wie wir es geschafft haben, in diesem zentralistischen Staat Italien ein Auskommen zu haben. Ich glaube, die Afrikaner sollten vor allem drei Dinge beachten. Das erste ist das Festhalten einer eigenen Kultur, Identität und Sprache. Das ist absolut das Wichtigste. Ohne dieses Festhalten an Sprache, Kultur, Identität wird ein Volk verschwinden. Ohne den starken Willen der Bevölkerung ist, ist eine Autonomie nie möglich. Und da wird es immer Höhen und Tiefen geben. Man wird einmal Erfolg haben und einmal wird man Misserfolg haben. Es kommt nicht darauf an, wie oft man irgendwie zu liegen kommt, dass man Misserfolg hat, sondern es kommt darauf an, wie lange man Geduld hat, wie lange man wieder aufsteht und weitermacht. Das Zweite ist Geschlossenheit. Je stärker die Afrikaner zusammenhalten, je stärker diese Minderheit in Südafrika zusammenhält, desto besser auch die Überlebenschancen. In Südtirol haben wir das von am Beginn, seit Südtirol zu Italien gekommen ist, gewusst und auch beherzigt. Ich glaube, die Buden sind auch nicht 
gegen den Rest in Südafrika. Sie wollen nur, dass auch auf ihre besonderen kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen, politischen Verhältnisse Rücksicht genommen wird. Und dass man, so wie man auf der ganzen Welt Minderheiten schützt, auch in Südafrika Minderheiten geschützt werden. Aber nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Das Letzte ist auch ein positiver Glaube an die Zukunft. Die Afrikaner haben eine eigene Sprache geschaffen. Sie haben eine eigene Kultur geschaffen, die europäische Wurzeln hat, aber zutiefst verwurzelt ist am afrikanischen Kontinent. Was wollen wir? Wir wollen ja nichts anderes, als dass wir hier in unserem Gebiet unsere Eigenarten, unsere Kultur, unsere Tradition, unsere politische Freiheit und so weiter erhalten können, dass wir selber unseren Raum irgendwie gestalten können. Ciò che il popolo sudtirolese può insegnare è che con la volontà politica e la volontà pacifica di andare alla risoluzione dei problemi del nostro territorio si riesce ad avere il risultato di un'autonomia dinamica molto vicina a quella dell'indipendenza che raggiungere l'autonomia, arrivare a un traguardo importante come quello dell'autogoverno è sicuramente un, un punto di arrivo ma non è un punto di arrivo in cui bisogna sedersi e crogiolarsi nei risultati ottenuti l'autonomia per un popolo deve essere qualcosa che 365 giorni all'anno viene portata avanti anche a costo di dover andare a scontrarsi con il governo centrale perché nulla è più deleterio delle false credenze nei traguardi raggiunti. Op 27 april 1994 is die provincies in Thaislande van die vorige bedeling ontbind en 9 nieuwe provincies gestig. Die negen provincies voor de provinciale regeringsbeheer, waar die tweede vlak van de regering tussen die nationale regering en die municipaliteit vorm. Gedurende die kudesse onderhandelingen heeft ons een baie sterk pleidooi gedoen voor algehele federalisme in Zuid-Afrika. Maar die ANC wou een centralistische staat krijgen en toen was daar een mengsel van die twee. En dat is een absolute ramp. Want ons het een onbekwame staat. Die ANC wil totale mag he, waar hulle is. Maar ook dat die gravitrein kan aan hulle loop, dat al die geld van, van uh, rijker provincies af opkom, na die Sars en die Tessurien, so dat kamerade kan geld vat vir hulle self. Dis eindelijk waar het neerkom. Ons het eindelijk in vele opzichten een mislukte staat. En dan kan die nationale regeringsfeer glad nie die macht te vervul wat hy opgeëis het nie. Wat in die proces gebeur is dat die nationale regering, die centrale regering, besluit hoeveel politieleren argument zal we een provincie benodig. En dan zien we ons cijfers gedurig van jouw provinciale regering. En wat zeggen maar dat is niet genoeg nie. En dan zegt die nationale minister, jullie moet niet klaar nie, want jullie krijgen eindelijk meer dan wat ik denk jullie behoort te krijgen. Die ANC is ideologisch daarop ingesteld om te verzekeren dat hij mag, alle mag, ten alle kosten behoud. Daarom zal hulle niet doen wat de grondwet zei gedoen mag word nie, namelijk dat een minister aan een provincie of een municipaliteit van sy machte kan afwentel nie. Waarom wil jy dit nie doen nie? Want dan bemachtig jy die ander vlak van de regering. Die idee van samenwerkende regering maak het baie moeilik vir burgemeesters en premiers van oppositie regerings om werkelijk te sê, hoor jy, ons het nou besluit, ons gaan X doen, ons het nie een saak met wat die minister van sis en so daar sê nie, ons gaan het nou doen. Die centralistische staten beheer hulle onderscheide grondgebiede door middel van standaardisering. En dan die vraag is, hoe doen hulle dit? In dat bepaalde grondgebied wordt een netwerk van paaien neergeleid. Zo so begin je al reeds standaardiseren. Of een communicatienetwerk, een postnetwerk, een elektrische netwerk. En nu heb je een homogenisatie en een standaardisatie van education. Je hebt een standaardisatie van media en een te large degree of, of thought en of kind of ideas. En we should actually be pushing in South Africa for more and more destandardisatie. Zo so het gaat weer beheer. Uh, Als je standaardiseert, beheer je. Dan ervaar je die veelheid van talen in jouw gebied. Als een probleem, als een hindernis. En je moet dan weer weg doen. So we're told that South Africa has 11 official languages. That, that's nonsense. South Africa has come to have one official language. Uh, not through the choice of the people, but through this hyper-political centralization. And that language is English. 
Your government is going to be in English. The documents you have to fill in are going to be in English. The way that the, that the state interacts with you and the way that you have to interact with the civil authority is in a language that is not of your choosing. Terwijl die federale state werk nie met die right patroon gedachte of met standardisering, uh, hoe genaamd nie, dit neem die verschillende contouren, dit neem die verschillende gemeenschappen, dit neem die verschillende gebieden en die ander soortigheid van die gebieden, dit neem die verschillende talen wat gepraat wordt binnen een bepaalde grondgebied, neem dit in acht. Ongelukkig is daar blij dan nog steeds baie gemeenschappen beslis acht van die negen provincies in Zuid-Afrika. Wat nog steeds sê, oor die, die is nie ons probleem nie, ons gaan wacht vir die centrale regering om het te kom oplossen. en baie gemeenschappen het diezelfde mentaliteit. Uiteindelik sal een mens wil dat daar een aptijd ontwikkel moet word in meer provincies. Ons moeilijke die is dat ons stelsel, ons regeer stelsel, die werkt niet. Die het voor alle praktische doeleinders reeds in een gestort. So daarom moet de mens provincies, municipaliteiten en gemeenschappen bemachtig op die wijze wat Kaapse Forum graag sal wil het dit moet gebeur. En waarvoor ons natuurlijk steen geniet door, ja, politieke partijen, ander burgerlijke organisaties en ook gewone ooms en tannies in die townships en in die voorstede. Die demografische werkelijkheden in die weeskap en ander faktore het daartoe geleid dat net 20% van kiezers in die provincie tijdens die vorige verkiezing vir die ANC gestem het. Toch gebeur het dat politiering, openbare vervoer, energie, visserije, die strafrechtstelsel en so meer in die weeskap onder die beheer van die ANC beheer de nationale regering staan. Dit is om die rede dat Afriforum die afwenteling van mag vanaf die nationale regering na die weeskapse provincie, dorpe en gemeenskappe ondersteun. Afriforum was betrokken bij die stichting van Kaapse Forum, wat als platform dien waar weeskapse gemeenskappe kan saamstaan om federalisme te bevorder en sterk, selfstandige gemeenskappe te help vestig wat al toekomst in al eie hande neem. Cape has always been quite different to the rest of the country. The cultural history of the Cape is a very different history to, to the rest of the country. And what we've seen since 1994 is a very different political culture emerge as well in, in, in the Western Cape. We are not interested in Marxism. We are not interested in Swart nationalism. We are not interested in any ras nationalism in any case. We are unfair and we are betrayed by bende and criminals and police omdat die nationale politie centraal beheer is door een partij wat die rasminderheden, wat die meerderheid in, in die weeskap is, vijandig uh, beskou. So bij Kaapse Forum is het ook voor ons belangrijk dat je verschillende culturen moet erkennen, gemeenschappen voor elk in die recht moet geven om alle godsdienst, cultuur, taal, waar het ook al is, ik te kan leven. Om allemaal weer een boeg te gooien en eindelijk die fictie te proberen te drijven, dat allemaal hetzelfde is en allemaal hetzelfde moet wees, skep meer spanning as wat het spanning ontloont. Elke bevolking sal moet, sal moet tenminste voel dat waar hulle is, al is hulle nie die meerderheid van die land nie, hulle moet voel dat, oké, okay, ons, ons het een aandeel in hierdie land, ons het een plek wat ons sin is, waar ons as volledige burgers beskou is. En dit is nie waar vir enige minderheid in hierdie land nie. Cape is, is, a, is a place with, with saving from, from decay, um, and a place kind of worth fighting for, and I think a lot of people are starting to think the same thing. Uh, Demografie is bepalend for alles. Soos wat ek sê, jy kan nie Afrikaanse school in Umtata gaan vestig nie. Met allianties, met ander gemeenskap in die weeskap, kan mens toenemend begin aandring op die afwenteling van mag. So dat jy nie hoef te hee dat Becky Tsele en die huidige politie bestuur wat misluk ook op daar die plek beheer moet heen nie. Die mag vir politiehering moet dan afgewentel word. So dit is groeiende federalisme in die weeskap. Wat groeiende autonomie betref, het het s'nachts genoeg by blauwlichte begin. Ek wou die misbruik van blauwlichte in die weeskap verhoed. Om die gedurende getweet van hoeters en blauwlichte op ons snel weer te voorkom en elke Jan Rap en sy maat kabinetminister wat rond wil jaag omdat hy laat is vir een vergadering en wat blauwlichte laat flits en ander mense van die pad afjaag, wou ek stop sit. Nou het die nationale regering vir my gesê, ek kan dit nie doen nie, dis een nationale Functie en ons besluit dat kabinetsministers blauwlichte moet hee en ander mense van die pad af moet stoot. En ek sê nie in die weeskaap nie. Nou toe het ek uh, opinie gevraag van een rechtsgelede, professor Rassi Malerbe. 
En hij is tot die slot gekomen dat ons wel van machten is om blauwluchten te verbieden op ons paar hier in die weeskap. En hij heeft voor ons artikel 146 tot 150 van die grondwet verduidelik hoe baie machten die provincies zou hebben als hulle net daarop aan zou dringen. Dinge is bezig om te verander, want die realiteit is bezig om ons te disciplineer vir dit. Uit die 30 areas in die hele land waar moord drasties afgeneem het, is 29 van hulle hier in die Westkaap specifiek in daar die areas waar die liep officiere ontplooi is. En dit maak een ongelooflike verskil. En dit is een goeie voorbeeld van een area waar mag afgewentel is en eindelijk nie afgewentel is, ons het die gapings gebruik om in te spring waar die nationale regering faal en daar die macht daar eindelijk oor geneem omdat dit nie gelewe word nie. Ek wil sien dat jylle iets doen oor machten van die politie. Ek wil sien dat daar meer politiemachten gegroei het in, in die westkap. So leap offices en sovoort. Meer provinciële politie, uh, um, politiestelsels buiten Kaapstad. Wat doen jullie in mijn municipaliteit om meer krachtstaties te bouwen in je weet uh, uh, beerkracht op te lossen? Hoe komt doen die nationale regering steeds hier goed? En hoe kan ons die functies terugpakken? Daar is nog steeds hier idee dat door die ons wil nie die, die nationale regering kwaad maken. En dit is raarig iets wat, wat uh, uh, federalisme terughou en wat uh, plaatselijke en provinciale regerings terughou om raarig hulle macht het ten volle uit te oefen. Hulle moet liever sê oor die ons het verantwoordelijkheid vir ons inwoners binnen ons provincie en binnen ons municipaliteit en ons gaan nou doen wat nodig is binnen die machten wat aan ons verleen wordt. Die grondwet beperk hoeveel die begroting kan wees vir elke provincie. Maar die begroting moet verskaf word op, op die basis van hoeveel functies die provincie het om te handhaaf. So as jy meer functies teruggryp van die nationale regering, dan moet die nationale regering jou provincie meer geld gee om die functie te leef. Ons wil dit al meer bijvoorbeeld met krachtopwekking doen en ons wil dit al meer bijvoorbeeld met spoorvervoer doen. So hoofdzakelijk denk ek die groot probleem met centralisme uh, uh, in hierdie context is dat daar op een fundamentele vlak een uitkontraktering van verantwoordelijkheid plaasgevind het van gemeenschappen af. Een gebied waar Afrikaners in die meerderheid is, skep groter federale opties waar beheer nie net tot kulturele infrastructuur beperk word nie, maar fysische infrastructuur soos riool en paaie ook beheer word. Urania is met hierdie doel gestig om het thuiste vir Afrikaners te wees waar bouwe opgerol kan word om een staatsbestande toekomst te bouwen. In Urania glo ons in die opneem van verantwoordelikhede. As jy verantwoordelikhede opneem dan dan neem jy die besluitnemingsmacht in die handen. Het is een kennelik, het is een kleinere gedorp in die, in die Boka Roo. Een belangrike concept dier die eeuwe heen was nog altyd geweest dat die idee van vrijheid gebind is aan die idee van gemeenskap. Orania staan op drie pilare. Eie grondgebied, eie instellings en eie arbeid. Orania is het sprekende voorbeeld van hoe een gemeenskap vir homself een realiteit uitgekerwe het in dit wat vir hom gegee is. Orania het sy eie sonplas Orasol tot stand gebring. Orasol is op hierdie stadium in staat om samen met die privaat initiatief om de derde van Orania sy krachtbehoefte te bedien. So ons incentiviseer tot op individuele vlak die afwenteling van mag. Nou as ons prakties kyk na dienstlevering, dan weet ons water is, is kritis. Vir landbouw, vir huishoudelike gebruik, vir enige samenleving om te bestaan is water kritis nodig. Ons is direct op die Oranje rivier, ons onttrek ons water direct daarvan, suiver dit, herverspreid dit met uh, weer eens hardwerkende, eerlijke mensen wat dit doen beter is, wat dit bezig is om op andere plekken te gebeur. En ik denk dat geen bijzondere vergelijkende voordeel aan Oranje boe enige van die omliggende of ander uh, Zuid-Afrikaanse dorpen en stede. Oranje het binnen die raamwerk van die wet, professioneel geregistreerde wijze 
veiligheidsinstelling op die been gebring, wat nie net Orania bedien, maar ook die groter omgeving. Ons hoef nie vir iemand te vraag, kan ons aan mekaar die dienste lever wat, wat nodig is? Ons doen het net. En ons lever het op so peil, dat mense bereid is om die financiële bijdrage daartoe te maak. Plek soos Orania, waar het eindelijk dan daar in die Noordkaap die enigste municipaliteit is wat een skoon audit krijg. En dit is een oplossing vir mense wat in, in daar die concept glo. Ek denk iets wat mense in Orania elke dag sien, is dat mense min praat oor die ANC'se flops. Mense praat min oor die misdaad in Zuid-Afrika. Mense praat min oor kader ontplooiing. Mense praat selfs min oor die EFF. En die enigste manier wat ons voorbij daar goed gaan kom is, is ons fundamenteel ophou om daar te praat en begin praat oor vrijheidsgedagtes. So, dit is die eerste ding om dood eenvoudig oplossingsdeel van ons woordeskat te maak. Mens kan gesels oor vrijheidsgedagtes. Jy kan om die braaifles vier staan en sê, ons is weer een dag nader aan vrijheid. En dis hoe dit lyk. Daar gaan ook op ander plekke in Zuid-Afrika en in die wereld belangrike goed gebeur, namelijk Afrikaners gaan mekaar vind, by mekaar aansluit, mekaar versterk en die verband met hierdie enienkamer wat ons hoop in Oranje bezig is om vorm aan te neem, hierdie verband versterk. Om die toekomst na ons streke, dorpe, woonbeerte en huishoudings te bring, gaan Afrikaners niet skeppend oor probleemoplossing moet dink. Ludwig Wittgenstein geeft die volgende gepaste raad oor niet skeppende probleemoplossing. Een mens sal gevangene gehou word in een kamer met een oopgesluite deur wat na binnen oopmaak, so lang is wat hy nie daaraan dink om die deur te trek, eder as te stoot nie. Die sleetel om een levensvatbare toekomst vir Afrikaners in Afrika te ontsluit, le ongetwijfeld in doelgerichte groter staatsbestandheid, eerder as staatsafhankelijkheid. Nou, Afrikaanse probleem is nie soos mense dink ons klein getalle nie. Daar is meer Afrikaners as die totale bevolking van lande soos Botswana, soos Namibie, Lesotho, Swaziland, Macedonië, baie ander lande in die wereld. So ons probleem is nie ons klein getalle nie. Ons probleem is ons eil verspreide. Ons is een eilverspreide minderheid oorals in die land en daarom is ons oorals onderworpen aan ANC-regering, selfs op plaaslike vlak. Daarom sit die oorals met misdaadprobleme en daarom is die oplossing vir eilverspreiding is groter concentratie. En die goeie nies is, na mate hierdie verval plaasvind in jou op Senemar, jou kleiner dorpe en op ander plekke, begin mense vanself dan concentreer in groter streeks, dorpe en stede en gebiede en maak dit dit dus moendlik om beter en groter dienste in daardie plekke te kan lever. So dit is een ideale oplossing en dit is nie onrealistische oplossing nie, om te sê ons moet meer gekoncentreerd leef, so dat ons oor bepaalde gebiede meer seggingskap het en, en groter besluitnemings bevoegdere kan hee. No one's going to give you a lovely political order. You have to create it. But you can't do it alone. Hier in die eerste plek sê ons, ons het een ankergemeenskapstrategie. Dit beteken ons bou selfstandige gemeenskap wat eindelijk ons ankers is. En in, in die omstuime gesee wat ons het. En dit is baie eenvoudig. Ons gaan kyk waar daar wezenlijke getalle Afrikaners is. Selfs in gevalle waar Afrikaners nie in die meerderheid in een bepaalde dorp of streek is nie. So ons sê met die ankergemeenskap, waar in die land is daar concentraties van Afrikaners en dan gaan ons in daar die gemeenskapen gaan ons kyk dat daar een school is, dat daar een maatskapelike plan is, dat daar een veiligheidsplan is en eindelijk dat daar voldoen word aan al die voorwaardes vir voortbestaan. We have to start thinking much more clearly about what it means to, to have um, decentralized power and decentralized control and decentralized management of, of the social order and of society generally. That means not just decentralizing government power uh, within, within state st or political structures, but building non-state domains of order. Ons wil skole bou op een manier wat vir mense ook beleggingsgeleendhede bied, waar hulle ook een verhoudbare inkomste kan kry. En vandag weet ons, dat is ook moendlik, om op een ander manier te dink en een eie selfstandige universiteit, een eie technische opleiding stig. Ek kan ure praat oor die ongelooflike suksesse wat ons behal binnen in die context van academia. Suksesse wat betref die dosering in die klasse, die groei van die universiteit, die vestiging van die universiteitslewe, studentenlewe, alles sonder die enkele 
steen van, van die kant van die, van die staat. Ons moet ons veiligheidsstructuren nog sterker uitbouwen, natuurlijk. Ons staan voor enorme veiligheidsuitdagings. Maar als de gemeenschap die wil doen om dit te doen, kan dit gedoen worden. En ons het het reeds in die praktijk bewijs. Als je die gemeenschap betrekt en je kweke cultuur van vrijwilligers wat, uh, wat deel is van een groter veiligheidspoging, dan wentel je die mag eindelijk af tot bij die individu, maar je wentel het op tot bij die gemeenschap. Ons moet zelf verantwoordelijkheid nemen, ons moet zelf plannen maken, ons moet zelf uitvoering geven daaraan. Ons moet manieren vinden om het zelf te bevonds, uh, uit te werken, uit te voeren. In voorbeelden daarvan is die 165 bierten plaatswachten wat Afriforum een landswijd deed, um, waar mensen die gemeenschapse veiligheid in de eigen handen nemen. En binnen die raamwerk van die wet. Een voorbeeld is ook waar ons meer dan 160 Afriforum takken begin kyk na die levensomstandighede in, in, die, in die buurte waar mens paie recht maak door slaggate te vul, waar mens watertoetsen doen en druk toepas om goede waterkwaliteit te hee. En dan op een klomp plekken waar je jou gemeenschap schoon maakt, schoon maakt acties en so meer. In hierdie klein manier hoe, hoe mensen, duizenden mensen, klein bykies geld saamsit en op de einde dan met klein geld groot geld maak. Dit is die manier hoe ons voorouders baie van die universiteiten, die hospitalen, die scholen, die oudhuis in hierdie land opgebouwd. En dit is hoe ons dit weer kan doen. En dit is wat ons reeds in die praktijk doet. Ons kan gaan kyk met solidariteit wat gulde zit, wat uh, mense in beroepskategorieën bij elkaar bring. Um, ons kan kyk na Afriforum TV wat ons tot stand gebring het. As jy gaan kyk na studieondersteuning, waar ons sien dat dat in Afrikaners jong mense gediscrimineer word, dan het die helpen aan die studiehulpfonds gevestig, wat jaarlijks reeds meer as 50 miljoen randse studiehulp gee. Pretoria is thans die plek in die land waar die grootste concentratie van meer as een half miljoen Afrikaners woon. Dit skep groot moendlikhede om kulturele infrastructuur soos Soltek en Academia hier te vestig en uit te bouw, wat bijvoorbeeld aan Afrikaanse studenten landswijd studieopties kan bied. Skole, aftreeoorde, erfenisbewaring by die voortrekkermonument, Afriforum Theater en beheerkamers vir buurtwachte is instellings wat volhoubaar hier uitgebouw kan word. Dan in de plek soos Pretoria, Daar is verschillende ankergemeenschappen en ons schat op hierdie stadium dat daar so 14 ankergemeenschappen in Pretoria kan wees. Maar als jij hulle dan weer met elkaar laat schakelen, dan kan jij bij een sterk staan. Als ons hierdie model beproef het, dan kan ons om uitrol naar andere gemeenschappen. One of the problems with, with the centralized political mindset is it comes, is, is it often breeds a centralized mindset of social order that someone higher up the chain must solve or must fix the problem. So the school's a problem, uh, the government must fix it, or the department must fix it, or someone must, someone must sort it out. Dit help nie, ons stuur briefies vir die municipaliteit en sê asjeblief, ek smeek julle, kom maak hierdie groot gat in die straat voor my huis raag nie. Laat ons nie net uh, vecht in achteruitgang nie maar laat ons bou aan vooruitgang. Dit is op de einde wat de mens energie gee als je deel is van het project, wat de verschil maakt, wat bou voor die volgende geslag. En nie net, um, jy weet, wil ek amper sê, huil oor, oor die verlede nie, maar rechtig laat ons eerder mekaar begeester oor die toekomst. Ons sit nou hier op grondvlak, ons sien die probleme, dan het ons een paar cases, of ons kan niks doen nie, en ons aanvaard dat um, ons in zwak omstandigheden gaan leven vir altyd. Of ons kan die pad vat, maar die optie wat Afriforum in die solidariteit beweging gekies het, is om te sê, ons gaan nie bly, maar ons gaan ons beuwer vir alternatieve bestel. Misschien is het een klein verschil, maar dat is altijd iets wat gedo uh, gedoen kan word. Uh, hoe groter die druk is, hoe beter die resultaat geweest. Het is voor allemaal van ons verstommend om te zien hoe ver kom jy met een klein getal mensen wat eerlijk is naar het werk. Die belangrijkste als ons sê, federalisme is die oplossing, en hoe gaan ons het bereik, is om niet te gaan vragen voor die regering om het voor ons te geven, nie, maar om het niet eenvoudige werkelijkheid te maken. En die werkelijkheid zo so onmisbaar te maken, dat die regering eigenlijk geen ander kies het as om die werkelijkheid te herken nie. Dis die wonderlijke van initiatief, dis die wonderlijke van die wat die geleerd is noem kulturele kapitaal van mensen wat sê, maar ons wacht niet voor die staat nie. Ja, ons, ons gaan die staat niet ondermijn nie, 
ons gaan saamwerk waar ons kan, maar wanneer de dinge begin slecht gaan, uh, wanneer het begin verval van boe af, bou ons van onderaf. So staan op saam met my soggens, om een verskil te maak, en nie net een van die te wees, wat gedierig kla, maar self geen moeite maak, om een verskil te weeg te bring. Grootheid word nie gemeet aan hoe gewild jou saak is nie, maar eerder, hoe rechtvaardigbaar dit is. Dit is nie net goeie idees op al eie wat gemeenskap bereid nie, maar veel eerder die praktische inwerkingstelling van daar die idees, dier die richtinggevende dapper dade van besielende lede van daar die gemeenskap. Dit is nog een wezenlijke vraag, wat, wat kan ek doen? Uh, wie ek ook al uh, precies mag wees om tot hierdie beweging by te dra. Wat is die beweging? Dit is een vrijheidsbeweging. Met andere woorde, die belangrijkste ding wat ek kan doen is om daai die vrijheidsdenken te beginnen losmaak. Groeiende autonomie gaan een proces wees. Dit gaan nie oornag geskiet nie. Ons moet elke dag daarvoor weg en dit verder voer. Maar het gaan automatisch realiseer naarmate een nationale falende staat al hoe minder een staat is om diensten te lever en hulle mandaten na te kom. Ik denk ons moet meer van onszelf denk, ons moet meer van onszelf verwacht. Ons oplossings moet groter as die probleem wees, ons moet het vinniger uitvoer as wat die probleem ontstaan. Ons toekomst is te belangrijk om net aan die ANC oor te laat. Ons moet self doen wat ons kan, waar ons is met wat ons het. Daarom moet ons werk daarvoor dat ons, wat dan nou in hierdie um, geleerde taal, federalisme en groeiende autonomie genoem word, dat ons dit groter trefkracht gee, groter aanvaarding, in plaaslijke gemeenskappe. Maar ons moet focus op ons doelwit. Ons doelwit is daar die vrijheidsideaal. So die oomlik wanneer ons daar begin focus, um, verloor ons eindelijk hierdie obsessie met, uh, met, uh, met probleme. Verloor ons eindelijk die obsessie om die altijd in probleme vast te kyk. En dan is al automatische uh, skuif na oplossings toe. Die macht moet verspreid word dier die hele politieke orde. Vanaf hoog tot laag. Dit moet le in die gesinne Dit moet leen in die skole, dit moet leen in die regionale ordes, die plaaslijke regerings, dit moet leen by die universiteite, dit moet leen in alle instellings, dwars dier jou politieke orde. Um, vryheid was oor die eeuwe heen en oor die millennia heen ge, um, beskou as iets wat jy bereik wanneer jy daarvoor werk, wanneer jy jou verantwoordelik hierna nakom, wanneer jy as een gemeenskap by mekaar kom en sekere gemeenskapelike doelwitte bevorder. The battle between chaos and order is only just beginning. And those communities that care about order, that are organized and that are getting organized, are going to be able to carve out, I think, prosperity and a future for themselves. Maar die mense wat doeners is en self um, ingryp, hulle is nie slagoffers van die geschiedenis nie, Hulle skryf die geschiedenis. So, as ons een beter toekomst um, wil hee vir ons kinders en ons nageslag wat kom, um, gaan ons die toekomst kry wat ons self skep. En as ons niks doen nie, gaan ons nie goeie toekomst kry nie. As ons inspring, dan kry ons die toekomst wat ons wil hee. Alexander sal sy niets net gesê, daar is slechts een kese waarvoor elke geslag te staan kom. En dit is of ons die taak van die eeuw gaan aanpak. Die taak van ons geslag Afrikanerse eeuw is om oplossings te ontwikkel en uit te voer wat sal verseker dat ons en ons nageslachte, ons kultuur, geloof en waardes vry, veilig en voorspoedig aan die suidpunt van Afrika kan uitleef. Die gire donderwolke van groeiende chaos en vernietiging pak weer op die horizon saam. Elkeen van die talle groot uitdagings waarvoor ons volk in ons rijke geschiedenis al bestaan gekom het, is telkens oorwin dier vernieuwende, vaarsdenke en dapper dade, gegrond op beproefde waardes, geanker in een onwrikbare geloof. Die solidariteit beweging het reeds vir ons een padkaart na groeiende federalisme met groter selfbestuur op die tafel geplaas. Soos met ons voorvaders gaan goeie en slechte goed oor ons pad kom, maar weer eens wat bepalend gaan wees, is hoe ons daarvoor beplan en hoe ons daarop gaan reageer. Ons word nou weer dier net een kese in die gesig gestaar. Gaan ons geslag Afrikaners die handdoek ingooi, die witvlaghuis, of gaan ons die taak van ons eeuw aanpak? <tie>